这边，怎么样啊？风景还挺美的。小秦飞，啊，这儿应该挺贵的吧？那是。你这铁公鸡怎么舍得拔毛了？哎，谁是铁公鸡？我可不是啊。哎呦，你对思琪不是，对我可是铁公鸡。<笑>那个，要不然我换个地方。哎，换什么换？我这点哎呀，思琪，对我小苏，走，听我的，走。今天休息，我带小苏还有思琪出来吃个饭，你们慢慢吃，我们换个地方。哎呀，走！思琪，雷总，不如一块吃吧。这么难得见一会面，你应该不介意吧？既然来了，那就一起吧。走。服务员，加几份餐具。子恒。许小姐是吧？幸会，我叫曾思琪，百万的记者，你是俗称的娱记。哦，曾小姐是娱乐记者啊，难怪这么伶牙俐齿的。<笑>看来许小姐对我们娱记有偏见啊？怎么会？娱记跟我们可是鱼水之情，唇齿相依啊。对了，曾小姐，像今天这样的约会，对你们来说？是不是很不一样啊？那要看是什么性质的约会了。像这种一般朋友的约会，当然是上不了我们头条了。那要是情人之间呢？听说许小姐在国外的恋情不太顺利啊。这次回来是在寻找安慰吗？雷总，许小姐，不好意思，打扰二位用餐了，抱歉。那个，雷总，我们先走。雷总，有句话我不知当说不当说。说吧。许小姐是您的朋友，小苏也是您的朋友。许小姐的内心怎么想的我不知道，但是小苏的心，我知道，你也知道。你应该怎么做，我相信你应该非常的清楚。再见。思琪，你看看你刚才那个样子，你让我说你什么好？杜小苏，你有没有良心啊？我刚刚是来帮你出气，你现在还说我，简直就是狗咬吕洞宾，不识好人心。我知道你是为我好，可是你跟许攸那样子说话，让我们大家真的很尴尬。别吵了，我知道前面有一家特别好吃的韩国烤肉，咱去那儿。你们俩自己去吧，我先回家了。杜小苏、啊，思琴，别叫我啦！那么多好吃的店，你都不知道找，找这家，真是扫兴。这怎么成了我的罪过了？人都走远了，别看了。我终于明白。你为什么请我吃饭还送我花儿？是不是拿我当挡箭牌呀、啊？什么？我说，你跟杜小苏的感情不一般。你们俩是不是吵架了？你故意让他吃醋，让我来给你演这出戏是吗？我今天叫你来，不是来让你跟我演戏的，是接下来有些事情要做，可能会有危险。我不知道你是否愿意被牵扯进来。好吧，算你有良心。不过我倒是很好奇，到底是什么样的危险，能让你雷雨中有所顾忌
，我的好奇心啊，决定让我不走了。我倒是想把这生死攸关的大戏看完。小苏，小苏，小苏，你别生气了，都怪那何群飞找他什么破店吃饭呢。好啦，嗯，刚刚是我口不择言，我胡说八道，我童言无忌，你不要生我的气了嘛。我有点累了，我先去洗个澡。小苏。这样的约会对你们来说，是不是很不一样啊？那要是情人之间呢？打扰二位用餐了，抱歉。瞎想什么呀？你是不是病了？我是病了。我要是没病，也不会睡不着。人连觉都睡不着，这活着还有什么意思？嗯、蒋凡律，你别这样了，行不行？我求你了，你别烦我了，行不行？你终于说出心里话了，在你心里。我就是个麻烦。对不起，我不是这个意思。你心里就是这么想的。范律，咱们别吵别闹，好好过日子，行吗？范律，以前都是我错了，咱们忘掉过去。重新开始，我一定会对你好的，行吗？太迟了，不迟，一点都不迟。咱们去国外，巴厘岛、清迈、迪拜，找一个不认识我们的地方，重新开始。
小丽，小丽。哎，等一下，他最近怎么回事、啊？不清楚，他最近一直这样，老像吃不饱一样。他除了暴饮暴食外，经常一个人在小客厅里自言自语，不说话发呆。有的时候还一个人对着镜子说话，怪吓人的。李先生，根据您所描述的情况，我们有理由怀疑，您夫人得的是抑郁症。那有什么办法吗？抑郁症啊，是一种啊以情绪低落为主的一类心理疾病，表现有沮丧、忧伤、自卑，对生活的兴趣呢有减退甚至丧失的可能。严重的患者会出现呃悲观厌世、绝望的情况，所以平时啊家属一定要多陪伴，日常生活中啊必须得看住了，不然的话。那不然的话会怎么样呢？啊，当然了，我说的是重症的抑郁患者，嗯，有可能会自杀天不错。专门过来陪你聊天的，是来监视我的吧？你别这么说，你老天天在家一个人，总有个人得陪你说话呀。让他走，我不需要。别这样好吗？我平常在公司工作比较忙，你老一个人在这，我不放心。蒋小姐，我不会打扰您的，您需要的时候我才出现。王姨，我太太最近心情不太好，你一定要照顾好了。好的，先生。上官找了好多天，还是没有王冕的下落。有一个人，你还可以试试。谁呀、啊？谢丽。谢丽。这件事情的起因就是林香远，但从现在的情况来看，林香远一开始的目的，也许是为了赚笔钱。估计他自己都没有想到事情会发展到今天这个地步，所以，他在做这件事情的时候，一定会有漏洞。而谢丽。就是一个，这个人天天跟着林香园，林香园所做的事情，他没有可能不知道。如果说林香园是怕我，谢丽就是恨我。他为什么恨你？他曾经是雨天的老人，他贪婪，在雨天偷拍的电影财务上动了手脚，被迫离职。之后他就一直跟着林香园，估计这件事情他一直怀恨在心。而另一方面，也正因为他的贪婪。他一定会背着林向远买进雨天的股票。如果说林向远不知道，那幕后其他人肯定也不知道。我相信这个漏洞，他们一定没有及时补。前提是雨天跟 S 级合作的消息，在签约之前他知不知道？如果林向远知道，那他就一定知道。我估计那个李璐，就是他找的。如果是这样，这件事交给我办吧，我去摸摸他们的底。要对付像谢丽这种无耻的人，一定要找一个比他还无耻的人。我看这事儿，就让上官去办吧。那天我约许由吃饭，正好让杜小苏看见了。杜小苏，哎，怎么回事啊？我是担心
，我真的会伤到他。哎，不过这样也好，为了杜小苏的安全，你这段时间也只能回来斩情缘了。如果没有更好的办法，我也只能先让他这么误会着了。董事长，不好了！怎么了？出什么事儿了？慌慌张张的。你快看下新闻吧。林总，看新闻了吗？什么新闻？有人要收购雨天了。有什么好高兴的？我听说是国外的那家基金公司，要不要我找个人打听打听？不用，做好你自己的事情就好。林总，你好像早就知道了。既然是新闻，有手机人都知道，有什么大惊小怪的？那既然雨天被收购了。那蓝雨辰回来也就没用了，那到时候咱们不就可以？如果真的被收购了，你的饭碗不就丢了吗？别天天兴高采烈，真的被收购了，谁都没有好果子吃，啊。你先出去吧，林总，我这还有个事儿，你先出去一会儿再说。你知道了吗？国外的衡山基金要收购咱们雨天呢。哦，真的、啊。好，马上过来。据称，衡山基金已经在股市上收购了雨天公司百分之五的股份。至于雨天集团方面，暂时还没有任何回应。本台记者将持续关注。接下来，我们将……没想到他们这么快就动手了。情况很明显。他们已经知道我们开始调查了，怕我们有了结果搅了他们的局。更重要的是，他们现在要掩盖自己的犯罪行为，所以提前行动了。我知道，哎呀，我不正在想办法吗？哎，先这样，有什么情况我会马上通知你啊。喂，老乔。那么大的事儿，你怎么也不给我打个电话？老方啊，我这不也是刚刚才知道吗？你是雨天的头，你得拿主意啊！我全得靠你了。我知道，你放心吧。放心？我怎么放心啊？听说衡山基金实力雄厚，来势汹汹，我怕我们雨天会保不住啊。实在不行，你去把雷家那小子叫过来，那小子挺有本事的。好。我知道了。哎呀，雨珍啊，这回雨天可真有麻烦了呀！我已经知道了，蒋叔，来就是为了跟您商量这件事的。你有什么主意吗？我觉得我们首先得召开一个新闻发布会，稳住那帮媒体。其次，咱们一定要恢复市场对雨天的信心，告诉他们，咱们没有乱。好，好。来啊！请问雨天集团对于收购有什么回应呢？是准备收购呢，还是要反收购呢？呃，这个，各位，首先呢，很感谢大家对我们雨天集团的关心。我们也是刚刚接收到收购的邀约。那至于怎么应对收购，那就要等董事会和临时股东大会的决定。一有消息，我会第一时间通知大家。衡山基金是顶级的私募基金，面对这么强大的对手，雨天难道就没有任何应对的方案吗？收购或是反收购，这都是资本市场上常见的商业行为。我想大家不必因为是收购就大惊小怪。至于对应措施，我想任何一家上市公司对此类情况都有相对应的方案。蒋董事长，作为上市公司的最高负责人，您的态度呢？作为您个人，您是希望被收购呢，还是反对呢？蒋董事长，对不起，董事，大家安静一下。刚才你的问题，董事长没有办法回答你。我想你可能还不知道，像这样的重要决策，上市公司的最终决定权不在董事会，而是在股东大会。所以
我希望大家能够期待我们下一步的决策。好了，小董事长，今天我们的发布会到此结束，谢谢大家的光临，请让一下，谢谢谢谢。哎，江董事长，哎，江董事长，江董事长，哎，江董。喝杯咖啡。忙了那么多天，终于盼到放假休市了，可以歇歇了。这两天，也真是辛苦你了。辛苦谈不上，我们干金融出身的，早就习惯这种生活了。你小子我倒没看出来呀，挺有大将之风的。大敌当前，面不改色，这么悠闲的陪我在这晒太阳，我有什么好怕的？我这不有你这名大将在我身边给我助阵的吗？嗨，你别，你千万别给我戴高帽子。衡山基金可不是什么省油的灯，我也未必是他们的对手。他们为了掩盖真相，一方面阻止我们调查，另一方面，干脆打出了收购的幌子，转移视线，目的还是为了阻止我们调查。我就是想让他们知道。不管他们收不收购，调查我是不会罢手的。现在调查从何下手啊？怎么了？李路找到了。方敏，放心吧，我一个人来的，没有被人跟踪。谢谢你上次救了我。小敏，你这次约我出来，不是来跟我道谢的吧？我知道李路在哪儿。他在哪儿？在老家。贵州。对。那你们现在还联络吗？他回老家之后，刚开始几个月电话还是能打通的，但几个月之后，我也联系不到他，而且打过去是另外一个人接的。我想这家伙已经把手机号换了。手机号换了？对。这么说，李露是回老家了？看来是这样的，不过也不一定。说不定他去了其他地方。你什么意思？这样，你明天去商场里头买两件一模一样的衣服，再买一张去国外的机票。小张。帮我订一张明天飞国外的机票。嗯，订好了以后你告诉我，然后再通知司机去我家接我。你说什么？雷雨中要去国外？你想金蝉脱壳？谁让人家盯上咱们了呢？不得已吗？玩个花样。千真万确，我听见他让办公室小张给他订的机票。他这个时候去国外干嘛呀？他会不会去找那个著名的 SG 啊？有可能。SG 的林顿是他斯坦福的同学。那我们怎么办呀？我来想办法吧。雷总，您走好，一路平安。
您好，请问九八七航班的机票是在这里换票吗？呃，是的，您要换票吗？不用，我再等会儿。哦，谢谢。顺利吗？我这边很顺利。思阳呢？思阳说了一切顺利，马上登机了。走。别走，去哪儿？贵州。好，走。家我不担心吗？你是为了工作不要命了？我现在才知道工作有多好。这钱啊，有些时候真比感情重要。你说这钱出去挣，它总是有的，但感情呢，付出也不见得会有回报，还回报呢。干嘛？赵素，我是你的什么？闺蜜，我是你的感情垃圾桶，所以你的小心里啊可不能藏事情，知道吗？一有不高兴的，全部都告诉我，往我这倒，好不好？<笑>胡说八道什么呀？我这忙得热火朝天的，哪有时间有什么垃圾啊？你要是没有其他事情的话，你就先回去吧。谢谢你来看我啊！你走吧，你这黑眼圈。忙，你是为工作熬的吗？嗯，你为了他吧。P S 的呢？好，就算他是 P S 的，那雨天的公关呢？许攸的经纪人呢？怎么不出来澄清这个事儿啊？现在全世界人的反应就是一个，他们都在默认。清者自清，如果每次出现绯闻都需要出来澄清的话，那这些公司也不要做其他事情了。这样，你继续这样，我现在就问你一句话。他雷雨珍有跟你联系过吗？打过一个电话，发过一个信息吗？你要是实在不好问，我来问呗。你干什么？我问一下还不行啊？你干嘛？我得问明白了。问什么？怎么问？我是他雷雨珍什么人呀？他和什么样的人交涉，跟我有什么关系？你到底是他什么人？你不知道吗？你们在小岛上发生的事情，那不算情侣吗？我不明白，你怎么就不能去干涉了？再说这个事情，它不是干涉呀，它是维权，好吗？你是真的傻吗？他现在威胁到你了，你知道吗？你老人家在这坐以待毙的周思齐，我和雷雨珍是成年人，我们两个会处理好我们自己的感情。我们经历了那么多的事儿，我们也彼此了解。若是懂得，何必要说？好，我承认，雷雨珍可能真的是爱你。她架得住许攸那么的往上哭吗？我不想去揣测别人的心思。你看见雷雨珍和许攸在一起，你的表情就把所有的问题都已经告诉我了。大小姐，我今天真的不想再说这件事情了。
，我还有好多的工作要继续完成，我真的是很忙的，我也很辛苦的。如果说没有其他事情的话，那你就可以先回家啦。赶紧的啊！叔，再见。我可以天天祝你幸福，但是前提是你得真的幸福。出事了！赶紧把他这些带下好，马上就要来。你们干嘛要救我？让我死了！我们费了这么大的力气把你救活，你还想死？你知道吗？每天在这个世界上有多少的病人因为得不到救治而死去？你再去看看那些得了重病的病人，他们那么的痛苦，都还顽强的坚持着。你倒好，年纪轻轻的不珍惜自己的生命，不珍惜医务人员的付出，浪费了那么多等待救援患者的生命。伤口已经给你处理好了，你自己好好想想吧。你是病人的什么人？啊，我是她丈夫。医生，我太太现在怎么样了？暂时没事。不过，您太太是不是遇到了什么事情，或者说有什么导致她心情不愉快？她之前有些抑郁，但我没有想到会这么严重。这次是侥幸解决了，不代表下次能够逃脱。你要做好心理准备。您说吧，李爱人，已经出现了严重的自杀倾向。属于重度忧郁症，我建议尽早治疗。医生，怎么治疗我都配合，钱不是问题，只要能把它治好。首先可以考虑的是药物治疗。药物治疗？当然，他这种情况需要长期的服药，可能会对药物产生一定的依赖性，也会伴随一些三叉神经痛、记忆力减退、脏器损坏等症状。还有没有其他的办法呢？不做药物治疗，那就是心理治疗了。最好的心理治疗就是陪伴。你们家人一定要多陪伴他，帮他疏解压力，保证他的安全。哦，还有，病人的情绪比较激动，最好不要让他知道自己的病情，以免加重他的负担。哦，谢谢啊，林医生。好，不客气。
别这么说，人都有心情不好的时候。医生说了，你很快就会好起来。爸，起来。三长两短，就扒这把老骨头，怎么承受得起？啊，闺女，你有什么想不开的呀？啊，有什么事情你说出来，爸爸会解决。怎么回事，老二？是我没有照顾好他。你是没有照顾好他。我问你，医生怎么说？医生说，大绿得了抑郁症。什么时候的事儿？你为什么不早告诉我？其实樊绿得这个病，有一阵子了，我没跟您说，就是怕您担心。樊绿是我的女儿。他生了病，你不告诉我，你是怕我担心？你要是真怕我担心，你就不会不管不顾的跟他吵架，害得我闺女没了孩子。林湘远，我告诉你，今天樊律师没出事儿，他要真出了事，我饶不了你。妈，是我错了，我没有给樊律带来幸福。事到如今，也到了该结束的时候。